হাই গাইস আজ আমরা অ্যারোমেটিসিটি চ্যাপ্টারে একদম শেষ পর্যায়ে এসেছি যেখানে আমরা কোয়েশ্চেন অ্যান্সার আলোচনা করব তো আমাদের কিছু কম্পাউন্ড আছে সেগুলোকে আমাদের আইডেন্টিফাই করতে হবে যে কোনটা অ্যারোমেটিক কোনটা নন নট অ্যারোমেটিক কোনটা হোমো কোনটা কোয়াস অ্যারোমেটিক বা কোনটা নন অ্যারোমেটিক বা কোনটা অ্যান্টি অ্যারোমেটিক এগুলো আমরা এখানে চেক করব প্রত্যেকটা এক একটা করে চেক করে যাব যদি প্রথমটাকে নেই তাহলে প্রথম আমরা দেখব এখানে এটা পাচ্ছে একটা সাইক্লো অক্টা টেট্রা ইন তাই তো তাহলে এটা আমাদের কি বলেছে এটা আলোচনা হয়েছে একবার এটা আসলে থাকে টাপ শেপে এরকম টাপ শেপে সো এটা প্ল্যানার নয় এটা প্লেনে থাকে না যেহেতু আমরা এটা প্ল্যানার নয় তাই সেটাকে এটা আমরা অ্যান্টি বা অ্যারোমেটিক বলবো না এটাকে একবার ডাইরেক্ট নন অ্যারোমেটিক বলবো যেটা আমাদের প্ল্যানারই নয় ঠিক আছে যদি এটা ফোরেন রুল মানছে তবুও যেহেতু প্ল্যানার নয় সেহেতু আমরা বলবো নন অ্যারোমেটিক এই ক্ষেত্রে যদি এই সিস্টেমটাকে একটু আমি ডিভিশন করে আঁকি অন্যভাবে ড্র করি এটা আসলে একটা টেন অ্যানিউলিন তার কি করেছি না সেটার এই জিনিসটার মধ্যে এইখান থেকে আর এখানে দুটো ব্রিজ করে দিয়েছে একটা অক্সিজেন দিয়ে অক্সিজেনটা ব্রিজ করেছে তো ব্রিজ করার জন্য আগে থেকে যেহেতু আমি দুটোকে ব্রিজ করে দিয়েছি তাহলে এই পার্টটা আর এই পার্টটা এবার কিন্তু একটা প্লেনে আছে প্লেনে আছে তো প্লেন ওয়ান টু থ্রি ফোর ফাইভ ফাইভ পাই বন্ড তো ইট ইস অ্যারোমেটিক এই ক্ষেত্রে যদি আমরা দেখি তিন নম্বরের ক্ষেত্রে এখানে একটা দুটো তিনটে চারটে পাঁচটা ছটা সাতটা পাই বন্ড আছে টোটাল সেভেন পাই বন্ড আছে কিন্তু মনে রাখতে হবে এই পাই বন্ডটা আমাদের নট হাকেল পাই বন্ড এটা কিন্তু হচ্ছে ন হাকেল পাই বন্ড এটা কিন্তু আমাদের কাউন্টের মধ্যে করা চলবে না যদি এটা যদি ধরে নিই তাহলে নন অ্যারোমেটিক হয়ে যাবে কিন্তু এটা আমাদের হাকেল পাই বন্ড নয় এটা এটাকে আমরা হাকেল পাই বন্ড ধরবো না তখন তারা কটা হয়ে যাবে ছটা পাই বন্ড হয়ে যাবে সিক্স পাই বন্ড অর্থাৎ টুয়েলভ ইলেকট্রন অর্থাৎ তাহলে আমাদের মানছে না তাহলে আমাদের কি মানছে ফোরেন মানছে চার তিনে বারো এ নিষ্কাশ থ্রি এই হিসাবে মানছে তাহলে এটা আমরা বলে দেবো অ্যান্টি অ্যারোমেটিক এটা হয়ে যাবে অ্যান্টি অ্যারোমেটিক ওকে এটা খুব ইম্পর্টেন্ট কিন্তু এটা আমরা হাকেল পাইবন্ড মানবো না ধরবো না এটাও কিন্তু নো হাকেল পাইবন্ড এই ক্ষেত্রে এটাও নো হাকেল পাইবন্ড এক্ষেত্রে তাহলে একটা দুটো তিনটে চারটে পাঁচটা ছটা সাতটা ঠিক আছে তাহলে এটা হচ্ছে আমাদের একটা অ্যারোমেটিক কম্পাউন্ড হয়ে গেল এটা বাদ দিলে এটা হলো আটটা হতো কিন্তু সাতটা ওটা ধরবো এটা হচ্ছে আমাদের একটা অ্যারোমেটিক কম্পাউন্ড নেক্সট আমরা পড়ব হচ্ছে এইটিন অ্যালুরিন যেটা আমরা টেন অ্যানিলুনে দেখেছিলাম যে হাইড্রোজেনের যে অনেক রিপালসেন এসেছিলো এবং রিপালসেনের স্টেডিক রিপালসেন তার জন্য প্যানারিটি ডিস্টার্ব হয়েছিল বাট এখানে এই হাইড্রোজেনগুলোর মধ্যে কোনো স্টেডিক রিপালসেন নেই নো স্টেডিক রিপালসেন সো প্যানারিটি ডাজ নট उंड मैगनेटिक फिल्ड पाठाई रिंग कारेंट हो तैरि रिंग कारेंटर फले जिस तैरि है सिल्डिंग जो और डिसिल्डिंग जो ये दो जिस देखते पाई एक सिल्डिंग जो देखते पाई और एक डिसिल्डिंग जो देखते पाई सिल्डिंग जो मैं जो भेतर जो हाइड्रोजेनगुल आज जो इनार हाइड्रोजेन रही है सेगल तक थे सिल्डिंग जो थे যেগুলো বাইরের দিকে হাইড্রোজেন থাকে তারা আউটার দিকে থাকে অর্থাৎ তারা ডিসিল্ডিং জোনে থাকে ঠিক আছে এই যে বাইরের দিকে হাইড্রোজেন আছে এগুলো আমাদের যে ডিসিল্ডিং জোনে থাকে আর ইনারে হাইড্রোজেনগুলো আমার থাকে সিল্ডিং জোনে তাহলে এগুলো আমার থাকছে সিল্ডিং জোনে
এবং এর যে কেমিক্যাল শিফটের ভ্যালু হয় মাইনাস ফোর পিপিএম অর্থাৎ শিল্ডিং জোনে থাকলে আমাদের ভ্যালু হয় অনেক কম আমাদের যে কেমিক্যাল শিফ্ট ভ্যালু কমে যায় আর এই আউটার যে হার্ড প্রোটনগুলো আছে এগুলো যদি আমরা আমরা একটা প্রোটন এনেমার কথা বলছি প্রোটন এনেমারের মান বলছি এখানে যে কেমিক্যাল শিফটের ভ্যালু হয় নাইন পিপিএম অর্থাৎ এগুলো থাকে আমাদের ডি শিল্ডিং জোনে ঠিক আছে এখন আমরা দেখব ছ নম্বরটা এক্ষেত্রে ফার্স্ট বলছি যে প্রোডাক্টটা হবে সে প্রোডাক্টটা যে প্রোডাক্টটা হবে সে প্রোডাক্টটা আমাদের অ্যান্টিমেটিক ট্যারমেটিক নন্যাবেটিক যা বলতে হবে তা ফার্স্ট কি হবে না যদি আমি দেখি যে এ জি ফাইভ এটা কি করে অ্যাক্ট অ্যাজ এ লুইস অ্যাসিড কারণ ওর ফাঁকা এটার ফাঁকা ডি অরবাইটাল আছে তাই তো তাহলে ফাঁকা ডি অরবাইটালটা কি করবে ক্লোরিন এইখানে ইলেকট্রন ডোনেট করবে তাহলে ক্লোরিনের বাইরে কী আছে লোন বাইরে এটা ডোনেট করবে তাহলে হবে ক্লোরিনটার সাথে এটা বন্ড হবে এখানে ক্লোরিনটা হবে প্লাস ইলেকট্রন ডোনেট করছে সেটা প্লাস হবে আর এটা মাইনাস হবে ঠিক আছে তো এতটা আমরা করে নেই যদি সেলটা প্লাস আর এস বি ফাইভ মাইনাস এখানেও একটা সি এস থ্রি আছে আর একটা সিএল আছে তাহলে নেক্সট স্টেপে কি করবে নেক্সট স্টেপে একই হবে এটা লুইস অ্যাসিড তাহলে আবার এখানে ক্লোরিনের আছে তা ক্লোরিন আবার এখানে অ্যাটাক করবে ঠিক আছে তা নেক্সট স্টেপে তাহলে আর একটা কি হবে এখানে আমাদের এই ক্লোরিনটাও প্লাস আর এস বি ফাইভটা এটা যদি নেক্সট স্টেজ হবে যদি নেক্সট স্টেজে দেখেন এটা কনজুকেশন দেখি এটার মধ্যে তবে যদি বন্ডটা এখানে ডাবল এখানে আসে তাহলে প্লাস প্রচার এখানে আসবে যদি এখান থেকে বন্ডটা যেটা তৈরি হলো সেটা যদি এখানে যায় তাহলে প্লাস যেখানে যায় তাহলে প্লাস চার্জটা এখানে দুটো আসবে যদি এখানে যে বন্ডটা তৈরি হয় সেটা যদি এখানে যায় তাহলে প্লাস চার্জ দুটো এখানে আসবে আবার এখানে যেখানে যায় আবার প্লাস একইভাবে তাহলে হচ্ছে কনজুকেশনে আছে তাহলে কমপ্লিট কনজুকেশনে আছে তাহলে কমপ্লিট কনজুকেশনে আছে ঠিক আছে তাহলে এখন আবার ফোর এন প্লাস টুকে স্যাটিসফাই করছে কারণ দুটো মাত্র দুটো ইলেকট্রন আছে ও একটা পাইপ দুটো ইলেকট্রন তো এটা একটা অ্যারোমেটিক এবং প্ল্যানার এটা একটা অ্যারোমেটিক কম্পাউন্ড তাহলে কী বলবো এটা প্রোডাক্টটা একটা অ্যারোমেটিক কম্পাউন্ড বোঝা গেছে এরকম কোয়েশ্চেন কিন্তু দিতে পারে নেক্সট আমরা দেখব এটা ফুল ভ্যালেন সিস্টেম এরকম আমরা বলবো এরকম সিস্টেম আমরা বলবো ফুল ভ্যালেন সিস্টেম এটা হচ্ছে হাইলি আনস্টেবল এটা হচ্ছে হাইলি আমরা এবার দেখবো ফুল ভ্যালেন সিস্টেম এই কম্পাউন্ডগুলো হাইলি আনস্টেবল তো এটা কখন অ্যারোমেটিক হবে না সব হচ্ছে নন অ্যারোমেটিক নন অ্যারোমেটিক এই যে কার্বনটা কেন নন হাইলি আনস্টেবল এই কার্বনটা আমাদের কি চাইবে ওয়ান এইটটি একশো কুড়ি ডিগ্রি অ্যাঙ্গেল চাইবে তাই তো কিন্তু এখানে প্রচুর স্ট্রেন আছে এখানে রিং হচ্ছে কোনো প্রচুর স্ট্রেন আছে একশো এক একশো কুড়ি ডিগ্রি অ্যাঙ্গেল মেনটেন করতে পারে না হাইলি স্ট্রেন আছে যদি স্ট্রেন থাকার কারণে এদের হাইলি আনস্টেবল হয় এই স্ট্রেন থাকে হাইলি আনস্টেবলের কারণে এরা হয়ে যায় নন অ্যারোমেটিক কম্পাউন্ড তা ফুল ভ্যালেন সিস্টেম ফুল ভ্যালেন সিস্টেম অল টাইম হচ্ছে নন অ্যারোমেটিক এই টাইপ সিস্টেম বলবো ফুল ভ্যালেন এটা খুব ইম্পর্টেন্ট একটা সিস্টেম যেটা সবসময় কিন্তু নন অ্যারোমেটিক হবে 
নেক্সট আমরা যদি বলি আট নম্বর কম্পাউন্ডটাই দেখি এখানে যদি দেখি যদি এই পার্টটাকে দেখি এইখানটা দেখি তাহলে এই কার্বনের মাথায় আছে কি প্লাস চার্জ এই কার্বনটার মাথায় আছে প্লাস চার্জ এবং দুটো ইলেকট্রন তাহলে এটা কি দুটো পাই দুটো ইলেকট্রন দুটো পাই ইলেকট্রন তো এটা আমরা কি বলবো একটা অ্যারোমেটিক পার্ট এই পার্টটা আমাদের কিন্তু অ্যারোমেটিক বাট এই পার্টটা যদি দেখি তাহলে এখানে আমরা কি দেখবো দুটো প্লাস দুটো ফোর ইলেকট্রন আছে চারটে ইলেকট্রন আছে তাহলে এটা আমাদের হয়ে যাবে নট এটা দেখতে হবে অ্যান্টিঅ্যারোমেটিক তাহলে এই এটা অ্যান্টিঅ্যারোমেটিক আবার এটা অ্যারোমেটিক তো এই রকম যে সিস্টেম যদি তৈরি হয় তখন তাকে আমরা বলবো তাহলে এটা আমরা এই পার্টটা হয়ে যাচ্ছে আমাদের অ্যান্টি আর এই পার্টটা অ্যারোমেটিক এই সময় এই কেস গুলোকে আমরা বলবো নন অ্যারোমেটিক যদি একসাথে দুটো থাকে হবে তখন তাকে আমরা বলবো নন অ্যারোমেটিক ওকে যদি এই সিস্টেমটাই যদি এই সিস্টেমটা যদি আমি এইভাবে এখন নিতাম যে এখানে একটা ফাইভ মেম্বার রিং নিলাম তার সাথে একটা থার্ড থ্রি মেম্বার রিং এটাকে প্লাস এটাকে মাইনাস দেয় তখন এটা কিন্তু আমাদের অ্যারোমেটিক সিস্টেম কারণ এটা তখন অ্যারোমেটিক এটা অ্যারোমেটিক তখন তাকে আমরা অ্যারোমেটিক সিস্টেম বলতে পারবো আর দেওয়া এই সেটা যাবে আমাদের নন অ্যারোমেটিক ঠিক আছে ফুল বেন সিস্টেমও নন অ্যারোমেটিক আর এরকম যদি সিস্টেম হয় একটা অ্যান্টিঅ্যারোমেটিক একটা অ্যারোমেটিক তখন তাকে সেটাকে আমরা বলবো নন অ্যারোমেটিক সিস্টেম ওকে নেক্সট আমরা একটা রিয়াকশন নেব রিয়াকশন হচ্ছে রিয়াকশনটা এটা কি প্রোডাক্ট আছে সে প্রোডাক্টটা এই যে প্রোডাক্টটা আমাদের অ্যারোমেটিক না অ্যান্টিঅ্যারোমেটিক বলতে হবে ঠিক আছে তাহলে এখন যদি দেখি টু এন এ টু এন এ মানে একটা এনে কি করবে একটা ইলেকট্রন ছেড়ে দেবে দুটি করবে এনএ প্লাস কারণ ওটা স্টেবিলাইজ স্টেট এনএ প্লাস হওয়ার চেষ্টা করবে তাহলে যে একটা ইলেকট্রন আছে তাহলে দুটো ইলেকট্রন মানে দুটো এনএ আছে মানে দুটো ইলেকট্রন এতটা ক্লিয়ার এরপর যদি আমি দেখি এই জায়গাটায় এখান থেকে তাহলে বন্ডে থেকে ব্রেক করে এখানে তাহলে কি হবে এটা মাইনাস এটা প্লাস ঠিক আছে তাহলে এটা মাইনাস এটা প্লাস চার্জ ঠিক আছে এরপর তাহলে একটা দুটো ইলেকট্রন আছে তো প্রথম ইলেকট্রনটা কি করবে এই চার্জটিকে নিউট্রালাইজ প্লাসটাকে নিউট্রালাইজ করবে এখানটা মাইনাস এখানটা নিউট্রালাইজ তাহলে আবার একটা দুটো ইলেকট্রন আছে যেহেতু তাহলে প্রথমটাকে একটা প্লাসকে করবে তাহলে আবার তাহলে আরেকটা মাইনাস চলে আসবে এটা মাইনাস চলে আসবে তাহলে এটা তাহলে এটা কোনো কনজুকেশনে চলে এলো ইট ইস অ্যাজ এ কনজুকেশন এটা আমাদের কনজুকেশনে চলে এখানে আসে তাহলে এটা কনজুকেশন এসে গেছে এক ওয়ান টু থ্রি ফোর ফাইভ তার মানে হচ্ছে আমাদের টেন পাই টেন ইলেকট্রন সিস্টেম তার মানে ফোর এন প্লাস টুকে স্যাটিসফাই করছে তাহলে এটা আমাদের একটা অ্যারোমেটিক কমার তাহলে কী হচ্ছে এটা একটা প্ল্যানার ফোর এন প্লাস টু কে পাই ইলেকট্রনকে স্যাটিসফাই করছে এবং কনজুকেশনে আছে তো এটা একটা আমাদের অ্যারোমেটিক কম্পাউন্ড এইভাবে কিন্তু কোয়েশ্চেন আসতে পারে এটা কিন্তু একটা অ্যারোমেটিক কম্পাউন্ড ঠিক আছে নেক্সট যদি আমাদের এটাকে দেখি একইভাবে এই কম্পাউন্ডটাও এই কম্পাউন্ডটাও এফি কি করে এফিও টু প্লাস এফি আছে তাহলে এফিও কি করবে এফি যদি টু প্লাস হয় তার মানে এফি থেকে এফি টু প্লাস যাবে অর্থাৎ দুটো ইলেকট্রন লুজ করবে এফি থেকে দুটো ইলেকট্রন লুজ করবে তবেই তো এফি টু প্লাসে যাবে না না তাহলে এখানে দুটো ইলেকট্রন আমরা এখান থেকে আমরা দুটো ইলেকট্রন পাবো তো এখান থেকে আমরা দুটো ইলেকট্রন পাবো তাহলে এটা যদি এফি টু প্লাস হয় তাহলে এখান থেকে আমরা দুটো ইলেকট্রন তাহলে যদি একইভাবে আগের মতো হবে এটাকেও আমরা যদি এভাবে ভাগে তাহলে এই কার্বনটা হচ্ছে মাইনাস এই কার্বনটা প্লাস তাহলে এখানে এফি তাহলে এখানে মাইনাস এটা প্লাস হলে তাহলে এফি যে দুটো ইলেকট্রন আছে তাহলে এই দুটো প্রথমে এটাকে নিউট্রাইজ করবে তা আবার নেগেটিভ দিয়ে এটাকে আবার নেগেটিভ করে দেবে তাহলে ফাইনালি আমরা কি পাবো তাহলে তার দুটো ইলেকট্রন তাহলে এটাকে ব্রেক করি তো এটা আসবে আমাদের মাইনাস এটা আসবে প্লাস তার নেক্সট স্টেজে তাহলে এটা একটা মাইনাস হবে এখানে একটা মাইনাস হবে তাহলে এটাও আমাদের একটা ওয়ান টু থ্রি ফোর ফাইভ সিক্স ছটা ইলেকট্রনিক তিনটে আছে তো ছটা পাইলেকট্রিক সিস্টেম অর্থাৎ ফোর এন প্লাস টুকে স্যাটিসফাই করছে এবং কনজুকেশনে আছে তো এটাও আমাদের হবে একটা অ্যারোমেটিক কম্পাউন্ড এটাও একটা অ্যারোমেটিক কম্পাউন্ড নেক্সট আমরা দেখবো এগারোটা এক্ষেত্রে কি হচ্ছে 
এই ক্ষেত্রে যদি একটু আগে দেখে নিই প্রসেসটা তাহলে এটা এনটা প্লাস এফ মাইনাস এখানে সিলিকনের আমাদের ভ্যাকেন্ট ডি আছে তাহলে এফ মাইনাস এখানে কি করবে ডিতে দেবে তাহলে যদি হয় তাহলে এস এফ সিলিকনটা মাইনাস হবে সিলিকন যদি মাইনাস হয় তাহলে এই জায়গাটা এইভাবে ভাঙবে কারণ চার্জ ইন্টারেশন করবে চার্জ করে এই জায়গাটা মাইনাসটা এইখানে ডোনেট করবে ও টেস্টটা বেরিয়ে যাবে আচ্ছা গোটা প্রসেসটা যদি আমি আঁকি তাহলে করি তাহলে এন প্লাস এফ মাইনাস সিলিকনের ভ্যাকেন্ট ডি অর বাইটাল ভ্যাকেন্ট ডি অর বাইটাল ঠিক আছে তাহলে এখানে সে ডোনেট করছে তাহলে ফার্দার রিয়াকশানটা কি হচ্ছে माइनस गुड लिविंग ग्रुप गुड लिविंग ग्रुप नहीं लम्बाइन ব্যঞ্জনে যে আউটার বন্ডটা আছে যে আউটার বন্ডটা তৈরি হয়েছে সেটা এইটা ভাবে তৈরি হয়েছে এইটা ভাবে তৈরি হয়েছে এই জিনিসটা এই যে এই জিনিসটা এই জিনিসটা অর্থাৎ এইটা কিন্তু কনজুগেশনে যাচ্ছে না এটা কিন্তু ডাজ নট ইন কনজুগেশন ঠিক আছে যেহেতু এটা কনজুগেশনে যাচ্ছে না তার মানে টোটাল কটা ইলেকট্রন হচ্ছে আমাদের তাহলে ওয়ান টু থ্রি ফোর ফাইভ সিক্স তাহলে সিক্স পাই ইলেকট্রন অর্থাৎ ফোর এন প্লাস টুকে স্যাটিসফাই করছে তো আমাদের বেঞ্জাইন একটা হচ্ছে অ্যারোমেটিক কম্পাউন্ড এইভাবে কিন্তু পরীক্ষা কোয়েশ্চেন আসতে পারে এটা একটা এম এসকিউ টাইপ দিতে পারে যে হোয়াট ইজ দ্য প্রোডাক্ট প্রোডাক্ট বা হোয়াট ইজ দ্য ইন্টারমিডিয়েট যদি ইন্টারমিডিয়েট কি ইন্টারমিডিয়েট তৈরি হবে তাহলে বলতে হবে বেঞ্জাইন ইন্টারমিডিয়েট তৈরি হবে আর সেটা তাহলে কি সেটা অ্যারোমেটিক কম্পাউন্ড কারণ এটা কিন্তু ওদের পিজে যেটা আছে সেটা কিন্তু আমাদের বাইরে দেখতে আছে তাই পিজে কিন্তু আমাদের কনজুগেশনে আসছে না তাই শুধু আমাদের কনজুগেশনে আমাদের তিনটে ডাবল বন্ডি আছে অর্থাৎ এটা একটা আমাদের অ্যারোমেটিক সিস্টেম ঠিক আছে নেক্সট কোয়েশ্চেন তাতে আমরা দেখতে পাচ্ছি এখানে যে এটা একটা বেস তা বেস কি করবে না আমাদের একটা প্রোটন অ্যাবস্ট্রাক্ট করবে এই তো অ্যাসিডিক প্রোটন অ্যাসিডিক প্রোটন অ্যাবস্ট্রাক্ট করবে माइनस गुड लिविंग ग्रुप सिल गुड लिविंग ग्रुप सिल लिफ कर प्रोडक्ट की इंटरमिडिएटर प्रोडक्ट की 
না এনএইচ টু মাইনাস অ্যাটাক করবে যদি প্রোডাক্ট যাতে যায় তাহলে আমাদের কী হবে এনএইচ টু মাইনাস ফার্দারলি অ্যাটাক করবে এস মাইনাস অ্যাটাক করবে তাহলে কী হবে তাহলে বন্ডটা ব্রেক করবে তা কোন দিকে ব্রেক করতে ওএমই আমাদের কী দেয় ওএমই হচ্ছে আমাদের এখানে আমরা শুধু ইন্ডাকটিভ এফেক্ট দেখবো শুধু আমরা ইন্ডাকটিভ এফেক্ট দেখবো ঠিক আছে ওএমই হচ্ছে আমাদের মাইনাস আই তাহলে যদি আমি এই বন্ডটাকে যদি আমি একটুখানি এটে করি যদি বন্ডটাকে আমি এইভাবে ব্রেক করাই এইভাবে ব্রেক করাই তাহলে এখানে মাইনাসটা আসবে তাহলে আমরা কি জানি মাইনাসকে এখানে যে মাইনাস আছে তাহলে মাইনাস আই সেটাকে স্টেবিলাইজ করবে অর্থাৎ বন্ডে বন্ডটা এদিক দিয়ে ভাঙবে তো এখানে এলো আমাদের মাইনাস আর এখানটা হচ্ছে আমাদের আসবে প্লাস তাহলে যখন এনএইচ টু রিয়াক্ট করে তাহলে এনএইচ টু কী করবে এনএইচ টু হচ্ছে আমাদের মাইনাস এনএইচ টু এই জায়গাটাই অ্যাটাক করবে তাহলে আমাদের প্রোডাক্ট আসবে এখানে এনএইচ টু এখানে ওএমই আর এই জায়গাটা এখানে এগুলো মাইনাস তার মাইনাসটা একটা এইচ কে নিয়ে নেবে যদি ওয়ার্ক আপ করাই ওয়ার্ক আপ করার পরে একটা এইচ কে নেবে দিয়ে এটা হচ্ছে আমাদের ফাইনাল প্রোডাক্ট এটা হচ্ছে আমাদের ফাইনাল প্রোডাক্ট তো ইন্টারমিডিয়েটটা হচ্ছে বেঞ্জাইন যেটা হচ্ছে অ্যারোমেটিক অ্যান্ড ইট ইস ইজ দ্য ফাইনাল প্রোডাক্ট যদি কারোর কোনো প্রশ্ন কোনো ডাউট থেকে থাকে তাহলে এই নাম্বারে আমাকে হোয়াটসঅ্যাপ করবেন কেউ যদি ইলেভেন টুয়েলভ জেই মেন ও নিটের জন্য পড়তে যান তাহলেও এই নাম্বারে যোগাযোগ করবেন প্রত্যেক সপ্তাহে আমাদের পড়ানোর পর ক্লাস ক্লাসে পড়ানো হয় তার উপর এক্সাম নেওয়া হয় এনসিআরটি নিটের জন্য এনসিআরটি সলভ করানো হয় অ্যান্ড থার্টি ফাইভ ইয়ার্সের কোশ্চেন অ্যান্সার প্র্যাকটিস করানো হয় অফলাইন ও অনলাইন বোথ মোডেতেই আমি পড়াই যদি কারো যদি কেউ যদি পড়তে চান তাহলে এই নাম্বারে আমার সাথে যোগাযোগ করবেন নেক্সট আমরা কোয়েশ্চেন দেখবো থার্টিন এখানে আছে একটা অ্যাসিড দেওয়া আছে এইচ প্লাস তাহলে অক্সিজেন ফার্স্ট তার লোন পেয়ার দিয়ে এইচ প্লাসকে অ্যাটাক করবে ডাবল বন্ডেড ও এইচ অক্সিজেন ডোনেট করেছে প্লাস নেক্সট স্টেপে চার্জ নিউট্রালাইজেশন ও এইচ হলো এটা প্লাস নেক্সট স্টেপে ডাবল বন্ডটা এখানে ম্যাগেট করবে এটা গেল আমাদের ও এইচ এখানে প্লাসটা এলো এই ডাবল বন্ডটা এখান থেকে এখানে শিফট করেছে আর এখানে এটা প্লাস চার্জটা আসবে নেক্সট স্টেপে এখানে যে দুটো হাইড্রোজেন আছে এটা হাইড্রোজেন কী হবে এখানে এটা এইচ প্লাস হয়ে বেরিয়ে গেল তাহলে নেক্সট স্টেপে এখানে ও এইচ এটা এখানে একটা হাইড্রোজেন এটা মাইনাস এখানে একটা প্লাস তাহলে মাইনাস রোমেট করবে চার্জ নিউট্রালাইজেশন হয়ে যাবে তো চার্জ নিউট্রালাইজেশনের ফলে এটা এখানে একটা আছে এখানে একটা ওইচ এখানে একটা বন্ড এখানে একটা বন্ড এখানে একটা বন্ড এখানে একটা বন্ড তাহলে একটা অ্যারোমেটাইজেশন হয়েছে তো এটা একটা আমাদের অ্যারোমেটিক কম্পাউন্ড ঠিক আছে এই কটনটাকে বলে অ্যারোমেটাইজেশন বলা হয় এবার যে আমাদের এইচ প্লাসটা বের করে এইচ প্লাসটাকে লিফ্ট করি এই কটাকে অ্যারোমেটাইজেশন বলে তো এটা একটা একটা অ্যারোমেটিক কম্পাউন্ড পাচ্ছি তো এটা একটা এমএস কিউ টাইপ কোয়েশ্চেন হতে পারে যে এখানে প্রোডাক্ট কি আর তার সাথে কম্পাউন্ডটা কী হতে পারে অথবা আয়ের জিজ্ঞেস করতে পারে যে প্রোডাক্টটা কী রকম টাইপ অ্যারোমেটিক না নট অ্যারোমেটিক তো এটা একটা আমাদের অ্যারোমেটিক কম্পাউন্ড এবার আমাদের ফোর্টিন নম্বর দেখব ঠিক আছে আচ্ছা এখানে আমরা বলে দিই ক্রেক্স রুল অর্থাৎ যদি আমাদের কখনো পলিসাইক্লিক নন বেঞ্জিনয়েড সিস্টেম পাই যেখানে আমাদের পলিসাইক্লিক রয়েছে কিন্তু নন বেঞ্জিনয়েড সিস্টেমটা নন বেঞ্জিনয়েড অর্থাৎ সিক্স পয়েন্ট সেভেন মেম্বার ড্রিঙ্ক বা ফাইভ মেম্বার ড্রিঙ্ক হয় তখন আমাদের অ্যাপ্লিকেশন হবে ক্রেক্স রুলের সেখানে কী হবে না মাস্ট কন্টেন সেখানে অ্যাটেন্ট হবে মাস্ট কন্টেন্ট फलो कर तक एन जो एन इक्ल टू अड है दो मान दी एन टी नम्बर अफ पाइव नम्बर अफ पाइव যদি অড হয় তখন তাকে আমরা বলবো অ্যারোমেটিক আর যদি ইভেন হয় তখন তাকে আমরা বলবো নন অ্যারোমেটিক 
তাহলে এটা কি থাকতে হবে এটা সি টু অ্যাক্সিস থাকতে হবে তো হোয়াট ইজ সি টু অ্যাক্সিস সি টু অ্যাক্সিস মানে বলছি যদি এইচ টু অনি এটা একটা হাইড্রোজেন এটা একটা হাইড্রোজেন তো যেটাকে এইচ এ এটাকে এইচ বি নাম দিচ্ছি যদি এখানে এটা অ্যাক্সিস পাস করাই তাহলে এরকম রোটেট করাই তাহলে অক্সিজেনের এদিকটা এইচ বি আসবে এদিকটা এইচ আসবে এটা দুটোই কিন্তু দুটোই হাইড্রোজেন কিন্তু দুটোই হাইড্রোজেন সো আমাদের এই অ্যাক্সিসটা পার করানোর পরে দুটো একই জিনিস হলো তখন থেকে আমরা বলবো সি টু অ্যাক্সিস অর্থাৎ একটা অ্যাক্সিস যেটাকে আমরা ওয়ান এইটি ডিগ্রি রোটেট করাতে পারবো যেটাকে আমরা ওয়ান এইটি ডিগ্রি রোটেট করাতে একই জিনিস হলো তখন থেকে আমরা বলবো সি টু অ্যাক্সিস তাহলে এখন এই দুটো যদি কম্পাউন্ড থেকে তাহলে এদের পলিসাইক্লিক এদের কম্পাউন্ড পলিসাইক্লিক অ্যান্ড নন ভেজিনারেট সিস্টেম তাহলে এদের মধ্যে আমরা কী করবো না একটা সি টু অ্যাক্সিস পাস করবো যেটা সি টু অ্যাক্সিস পাস করে এখান দিয়ে সি টু অ্যাক্সিস পাস করাই তাহলে দেখবো তাহলে এই পয়েন্টটা এই পয়েন্টের সাথে একে অপরের সাথে থাকছে এই পয়েন্টের সাথে এই পয়েন্টের এই পয়েন্টটা ধরি তাহলে পরে পরের বারে কী হচ্ছে নেক্সট পয়েন্টটা এর সাথেই একই জায়গায় আছে দুটি কা দুটি হাইড্রোজেন তাহলে এই পয়েন্টের সাথে এই পয়েন্টটা এইটার সাথে এইটা এটার সাথে এইটা আর এই পয়েন্টের সাথে রিপ্লেস করছে মানে যদি সেই রকম একসাথে যদি ঘোড়াই তাহলে এই পয়েন্টের জায়গায় এই পয়েন্টটা আসবে এই কার্বনের জায়গায় এই কার্বনটা এই কারণটা এই কার্বনটা এই কারণের জায়গায় এই কার্বনটা আসবে তাহলে আমরা কি পাচ্ছি না একটা সিটু অ্যাক্সিস পাচ্ছি ঠিক আছে এটা নন ভেজিনারেট সিস্টেম পলিসাইক্লিক তাহলে আমরা দেবো এনটা অড না ইভেন তাহলে এনটা কটা দেখি এক দুই তিন চার পাঁচ তাহলে এনটা হচ্ছে পাঁচ তাহলে আমরা কি হবো এটা একটা ইভেন সরি এটা একটা অড সো এটা একটা আমার একটা অ্যারোমেটিক কম্পাউন্ড এটা একটা অ্যারোমেটিক কম্পাউন্ড বা যদি এটা ক্ষেত্রে দেখি একই যদি এটা ক্ষেত্রে যদি আমরা পাস করাই এইভাবে এটা পাস করাই সি টু তাহলে এইটা রিপ্লেস করবো এটাকে এই কার্বনটা রিপ্লেস হবে এই কার্বনটা এই কার্বনটা রিপ্লেস হবে এই কার্বনটা এই কার্বনটা এই কার্বনটার সাথে এটাতে এই কারণে সিফ্ট হবে সি টু অ্যাক্সিস যদি ঘোরাই ঠিক আছে তাহলে এখন যদি পাই তাহলে এখন তাহলে এটা একটা সি টু অ্যাক্সিস আছে তাহলে এনটা কটা যদি দেখি পাই বন্ড এক দুই তিন চাপার ছয় অর্থাৎ ছয় অর্থাৎ ইভেন্ট আছে তাহলে ইভেন্ট আছে তাহলে ইভেন্ট যখন আছে তাহলে সেটা আমাদের হয়ে যাবে নন অ্যারোমেটিক ইভেন্ট যখন তখন সেটা আমাদের হয়ে যাবে নন অ্যারোমেটিক ঠিক আছে এটা হচ্ছে আমাদের ক্রেক শুরু তো আমাদের আজকের শেষ প্রশ্ন যে বলছে তার নাম্বার অফ পেয়ার্স অফ ডিজেনারেট পাই এনার্জি লেভেলস ইন সাইক্লোপেন্টা ডাইনাইল অ্যানায়ন অ্যান্ড সাইক্লোহেপ্টা টাইনাইল ক্যাটায়ন উইথ এনার্জিস উইথ হায়ার দেন জিরো ঠিক আছে তাহলে যদি আমি সাইক্লোপেন্টা ডাইনাইলটা এঁকে নিই তাহলে এরকম হবে তো এটা হচ্ছে আমাদের একটা ফার্স্ট ডায়াগ্রামের কোয়েশ্চেন আমরা ফার্স্ট ডায়াগ্রাম পড়েছি ঠিক আছে তাহলে টোটাল কটা ইলেকট্রন আছে আমাদের যদি আমরা এটাকে ছটা ছটা পাই ইলেকট্রন তাহলে যদি পাই ইলেকট্রনগুলো ফিল আপ করি যদিও করা দরকার নেই প্রশ্নটা তবু যদি পাইপ ইলেকট্রন ফিল করে দেখা যায় তাহলে এটা ছটা একই হবে যদি আমি হেপটা ডাইনাইলটা নিই সাইক্লো হেপটা ট্রাইনাইল ক্যাটায়ন নিই তাহলে এক্ষেত্রে এখানেও ছটা ইলেকট্রন কিন্তু এখানে কি বলেছে উইথ এনার্জি হায়ার দেন জিরো এবং কি কটা পাই এনার্জি ডিজেনেট আছে মানে কি দুটো ডিজেনেট মানে দুজনের এনার্জি সমান কিন্তু দুটো আলাদা আলাদা আছে একটা আছে এই একটা আছে এখানে এই একটা এই একটা এই একটা এই একটা এখানে ইলেকট্রন নেই কিন্তু সেটা বলছে যায়নি চেয়েছে কি যেটা জিরোর উপরে আছে সেরকম ডিজেনেট লেভেল কটা আছে তাহলে এখানে যেন কটা আছে দেখতে পাচ্ছি এখানে একটাই আছে এখানে এটা একটা পেয়ার এটা একটা পেয়ার অফ আছে এটা একটা পেয়ার এখানে এই একটা পেয়ার এই একটা পেয়ার অর্থাৎ দুটো আছে তাহলে অপশান বি অ্যান্সার এক এবং দুটো ওকে এটা হচ্ছে আমাদের ফার্স্ট ডায়াগ্রামের একটা কোয়েশ্চেন যে কটা এনার্জি লেভেল আছে কিন্তু যদি বলতে হচ্ছে ইলেকট্রন কোথায় কটা ফিল আছে তাহলে এখানেও একটা হতো এখানেও একটা পেয়ার হতো কিন্তু যেখানে বলেছে যে উইথ এনার্জি হায়ার দেন জিরো এনার জিরো বলেছে তাহলে এখানে দুটো আছে এখানে একটা আছে ঠিক আছে এরকম টাইপের কোয়েশ্চেন কিন্তু ফ্রেম হতে পারে ওকে তো আমাদের এখানেই পনেরোটা কোয়েশ্চেন শেষ হচ্ছে এবং অ্যারমেটিস চ্যাপ্টার সিরিজের এখানে অ্যারমেটিসিটি চ্যাপ্টারটাও শেষ হচ্ছে বাকি যদি কারো কোনো কোনো কোয়েশ্চেন থাকে যদি কোনো নতুন কোয়েশ্চেন আসে সেটা আমাদের হোয়াটসঅ্যাপে বলতে পারে আমি নতুন একটা ভিডিও বানিয়ে হয়তো সেখানে কোয়েশ্চেনগুলোকে বলে দেবো বা তাকে যদি একটা একটা কোনো কোয়েশ্চেনের প্রবলেম হয় তাহলে আমি সেখানে সলভ ডাউট সলভ করবো সেই ইনবো ইউটিউবের ইনবক্সও বলতে পারে আর যদি কেউ ফর ক্লাস ইলেভেন অ্যান্ড টুয়েলভের জন্য কেমিস্ট্রি পড়তে যে কোনো বোর্ডে এবং যেই মেনো নিটের অ্যাডভান্সের জন্য কেউ পড়তে যায় তাহলে এই নাম্বারে যোগাযোগ করতে পারেন আমার সাথে আমার আমি অনলাইন ও অফলাইন দুটো মোডেই
প্রত্যেকটা কোশ্চেন্স একটা করে এক্সামের জন্য যে যেটুকু ইকুয়েশনগুলো দরকার বা যে রিয়াকশনগুলো ইম্পর্টেন্ট সেগুলোর জন্য আলাদা করে একটি ভিডিও বা আলাদা করে একটি নোটস দেওয়া হয় স্টাডি মেটেরিয়াল দেওয়া হয় এবং পুরো কোনো চ্যাপ্টারে পুরোপুরি কনসেপ্ট ক্লিয়ার করা হয় যা যে যতটুকু কনসেপ্ট আছে পরিষ্কার হবে যেটা পরীক্ষার মধ্যে ইম্পর্টেন্ট সে সমস্ত কনসেপ্টগুলি ক্লিয়ার করা হয় ওকে তো এই নাম্বারে আপনারা যোগাযোগ করতে পারেন আজকে এই পর্যন্ত ভিডিও শেষ হচ্ছে এই সিরিজের ভিডিও শেষ হচ্ছে